మిషన్ పాజిబుల్ ఐఏఎస్ డియర్ ఆస్పిరెంట్స్ ఈరోజు మనం జాగ్రఫీ ఎన్సీఆర్టీ క్లాస్ సెవెన్ చాప్టర్ త్రీ డిస్కస్ చేయబోతున్నాము అయితే చాలామంది ఈ ఎన్సీఆర్టీ ఇంపార్టెంట్ అని తెలిసినప్పటికీ వాళ్ళు చదవరు కాబట్టి మీకోసం ఈ లెక్చర్ సిరీస్ చేస్తున్నాము అయితే మీకు సింపుల్గా ఈజీగా ఈ టర్మ్స్ అన్నీ కూడా అండ్ ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది చాప్టర్ త్రీ వచ్చి అవర్ చేంజింగ్ ఎర్త్ సో అయితే ఎర్త్ ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ ఎర్త్ చేంజెస్ అది న్యాచురల్లీ చేంజ్ అవుతుంది లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్గా అన్నా చేంజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం న్యాచురల్ ఫినామినా అంతా కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో లిథోస్పియర్ మనం లిథోస్పియర్ గురించి ఆల్రెడీ ఎర్లియర్ డిస్కస్ చేసాం వాట్ ఈస్ లిథోస్పియర్ లిథోస్పియర్ ఈజ్ ద సాలిడ్ క్రస్ట్ దట్ ఈస్ అప్ టు ద డెప్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ లిథోస్పియర్ అంటే ఏంటి క్రస్ట్ ప్లస్ అప్పర్ మ్యాంటిల్ దీన్ని లిథోస్పియర్ అంటాము టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు మనకి ఈ లిథోస్పియర్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము ఈ లిథోస్పియర్ అన్నీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ ఫామ్లో బ్రేక్ అయిపోయింది అనమాట లిథోస్పియర్ అంతా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ రూపంలో బ్రేక్ అయిపోయింది సో వాటిని లిథోస్పియరిక్ ప్లేట్స్ అని అంటాము అయితే ఈ లిథోస్పియరిక్ ప్లేట్స్ అన్నీ కూడా దే ఆర్ మూవింగ్ వెరీ వెరీ స్లోలీ వెరీ వెరీ స్లోలీ దే ఆర్ మూవింగ్ వెరీ వెరీ స్లోలీ దట్ ఈజ్ పర్ ఇయర్ మనం మెజర్ చేస్తే ఆ ప్లేట్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఫ్యూస్ మిల్లీమీటర్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి చాలా తక్కువ ఇదంతా కూడా మనం ప్లేట్ టెక్టోనిక్స్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాము అయితే ఎందుకు మూవ్ అవుతాయి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద మోల్టన్ మ్యాగ్మా ఇన్ సైడ్ ద ఎర్త్ మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద మూమెంట్ ఆఫ్ మోల్టన్ మ్యాగ్మా ఇన్ సైడ్ ద ఎర్త్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఇమేజ్ మనం చూస్తున్నాము ఇక్కడ ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఎన్సీఆర్టీస్లో ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఇచ్చారు అది ఏంటంటే ఒక బేకర్ తీసుకోండి అందులో వాటర్ తీసుకోండి ఒక పేపర్ పెల్లెట్ ఒక చిన్నది బాల్ లాంటిది ఒకటి వేయండి అందులో పేపర్ బాల్ లాంటిది కింద ఫ్లేమ్ పెట్టాం అనుకోండి ఈ కొంతసేపు అయిన తర్వాత బాయిల్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ ఎక్కడైతే వామ్గా ఉంటుందో ఆ వామ్ వాటర్ లైట్ వెయిట్ అయ్యి అది పైకి రైజ్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఈ పేపర్ పెల్లెట్ కూడా పైకి రైజ్ అయింది పైకి రైజ్ అయ్యి మళ్ళీ ఎక్కడైతే కూల్ ఉందో అక్కడ మళ్ళీ కిందకు వచ్చేస్తుంది ఇది ఇది ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లాగా ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ద ఎర్త్ ఎర్త్స్ ఇంటీరియర్ ఆల్సో ఎందుకంటే వామ్ వన్ అది కొంత లైట్ దాన్ని వెయిట్ తగ్గుతుంది కాబట్టి దాని డెన్సిటీ తగ్గుతుంది కాబట్టి పైకి రైజ్ అవుతుంది డెన్సర్ వన్ డెన్సర్ మాస్ ఆర్ డెన్సర్ మెటీరియల్ విల్ కమ్ డౌన్ మళ్ళీ అక్కడ అనేక సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ ఉంది కాబట్టి అట్ ద ఇంటీరియర్ పార్ట్స్లో సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఏమైంది వామ్ అయ్యి ఆ మోల్టన్ మ్యాగ్మా మళ్ళీ రైజ్ అయింది ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ చూస్తున్నా చూడండి ఇది ఇట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనం డెప్త్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇది ఎర్త్స్ ఇంటీరియర్ మనం డెప్త్కి వెళ్ళే కొద్దీ టెంపరేచర్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ మోల్టన్ మ్యాగ్మా మొత్తం కూడా హీట్ అయ్యి రైజ్ అవుతుంది ఇవి లిథోస్పిరిక్ ప్లేట్స్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఇమేజ్లో ఇవి లిథోస్పిరిక్ ప్లేట్స్ ఇవి రైజ్ అయ్యి ఈ ప్లే మళ్ళీ ఇది ఇలాగ ఈ డైరెక్షన్లో ఇలా కొంత డిస్టెన్స్ అటుగా అటు ఇటు ట్రావెల్ చేస్తుంది అనమాట రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రావెల్ చేస్తుంది ఆ మోల్టన్ మ్యాగ్మా ట్రావెల్ చేసి మళ్ళీ కూల్ అవుతుంది కూల్ ఎందుకనంటే పైన ఎక్కువసేపు ఆ టెంపరేచర్ హోల్డ్ చేసి ఉండలేదు కదా అట్ సర్టైన్ పాయింట్ కూల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఆ కూల్ అయిపోయింది మళ్ళీ కిందకు వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ దగ్గరికి వచ్చేసేసరికి ఇట్ విల్ రైజ్ అగైన్ సచ్ ఎ సైక్లిక్ మూమెంట్స్ వల్ల అదేమవుతుందంటే నీకు పైన ఉన్న సర్ఫేస్ దీంతో కాంటాక్ట్ అయిన ఈ సర్ఫేస్ ఎత్ క్రస్ట్ అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే దే మూవ్ ఇన్ పర్టిక్యులర్ డైరెక్షన్ ఓకే సో అలాగా ఇదంతా కూడా ఒక ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి ఒక పర్ ఇయర్ తీసుకుంటే మిల్లీ మీటర్స్లో ఈ ప్లేట్స్ మూమెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది so the plates move in millimeters per year that is due to the molten magma ee molten magma circular manner lo flow avutundi that is the reason earth 
lithospheric plates move okay and ee movement valla em avutundante earth lo kontha changes jarugutu untayi so ee changes anni kuda generally ee vaatne earth movements anantam ee movements are divided or classified as endogenic forces and the movements that are caused due to endogenic forces and exogenic forces endogenic forces ni further ga classify chestam endogenic ante enti endo ante interior exo ante exterior ante earth lopala jarige forces or earth lopala jarige vatni endogenic anantamamu ante lopala generate avutundi endogenic so lopala earth lopala generate ayyedi enti avi they are again further classified as sudden forces and diastrophic forces so diastrophic forces ante the forces that cause uh, the folding and faulting the force that cause the that leads to folding and faulting is known as diastrophic forces sudden forces ante manaki sudden forces kinda em ostayi earthquake sudden ga ostundi volcanic eruption kuda sudden ga vachasi landslide sudden ga jarugutundi ల్యాండ్ స్లైడ్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్షం పడింది ఇప్పుడు పక్కనే మౌంటైన్ ఉంది ఆర్ హిల్ ఉంది ఆ హిల్ బాగా మట్టి మట్టి హెవీగా ఉంటుంది అక్కడ సో ఏమవుద్ది కొంత ఓ పెద్ద హ్యూజ్ మాస్ ఆఫ్ మడ్ మొత్తం కూడా స్లైడ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ వెయిట్ మొత్తం మోయి మోయలేక ఆ వర్షానికి అక్కడ వీక్ అయిపోయి ఆ వీక్ అయిన పార్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మౌంటైన్ అనుకోండి ఇక్కడ వీక్ అయింది అనుకుందాం ఈ వై వీక్ అయినంతా కిందకి ఎలా వచ్చేస్తుంది ఓకే దాన్ని ల్యాండ్ స్లైడ్ అని అంటాము సో ఈ సడన్ ఫోర్సెస్ అండ్ స్లో ఫోర్సెస్ డయాస్ట్రోపిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ వెరీ స్లో ఈ ఫోల్డింగ్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్రస్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఫోల్డింగ్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్రస్ట్ వల్ల ఏమవుతుంది మౌంటైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి బిల్డింగ్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ జరుగుతాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిమాలయాస్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి ఈ డయాస్ట్రోపిక్ ఫోర్సెస్ వల్ల సో ఇక్కడ ఏం ఏమైందంటే ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్లేట్స్ ఒకదానికొకటి కన్వర్జ్ అయ్యి నీకు అక్కడ ఒక మౌంటైన్ ఫామ్ అవుతుంది దాని గురించి డీటెయిల్గా ఫర్దర్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ ఎక్సోజెనిక్ ఫోర్సెస్ ఈ ఎక్సోజెనిక్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఏమవుతుంది ఎరోజన్ అవుతుంది అండ్ డిపాజిషనల్ ప్రాసెస్ మనం చూస్తాం ఎరోజన్ ఎరోడ్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఎరోజన్ దేనివల్ల జరిగింది రివర్ వల్ల జరగచ్చు ఆర్ విండ్ వల్ల జరగచ్చు ఆర్ సీవేవ్స్ వల్ల జరగచ్చు ఆర్ గ్లేషియర్స్ వల్ల జరగచ్చు ఇవన్నీ ది దే ఆర్ ద ఏజెంట్స్ ఆఫ్ ఎరోజన్ అని చెప్పచ్చు సో ఎరోజన్ అండ్ డిపాజిషన్ ఈ రివర్ వల్ల మనం విండ్ వల్ల సీవేవ్స్ వల్ల గ్లేషియర్స్ వల్ల మనం చూస్తాం అండ్ ఇక్కడ చిన్న బాక్స్లో మనకి గ్లాసరీ ఇచ్చాడు చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేంటంటే లిథోస్పేరిక్ ప్లేట్స్ సో వాట్ ఆర్ లిథోస్పేరిక్ ప్లేట్స్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెవరల్ లార్జ్ అండ్ స్మాల్ రిజిడ్ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్డ్ ప్లేట్స్ that is slabs which carry continents and oceanic floor so e lithospheric plates ante it is nothing but they are the large and some small koni large undochu koni small ante ikkada major plates anantam minor plates anantam so ee major plates minor plates idi oceanic uh, continents ni ocean floor ni rendittini carry chestu untayi మరి కొన్ని కొన్నిటిని ఓన్లీ ఓషానిక్ ఫ్లోర్ని క్యారీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో వాటిని లిథోస్పెరిక్ ప్లేట్స్ అని అంటున్నాం అయితే ఇక్కడ ఈ పేజ్లో మనకి ఎండోజెనిక్ ఫోర్సెస్ గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాడు అనమాట ఎండోజెనిక్ ఫోర్సెస్లో సడన్ మూమెంట్స్ సడన్ మూమెంట్స్ ఏంటి ఏమేమి ఇచ్చాడు వోల్కెనో ఇచ్చాడు ఎత్కువేక్ ఇచ్చాడు అవునా అండ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఇచ్చాడు అందులో ఇక్కడ వోల్కెనో గురించి చెప్తున్నాడు చూడండి వాట్ ఈజ్ ఎ వోల్కెనో Volcano is a vent in the earth crust through which molten material erupts suddenly. One molten material is suddenly erupted. That is the volcano. One molten material is suddenly erupted. That is the volcano. For example, this is the molten material. Here we are going to show this figure clear. There are a lot of important words here. We are going to show this. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద మ్యాంటిల్ అంటే 
this mantle is the source of molten magma and chapachu. Then pine mantle pine solid crust on the crust pine I crow mountain laga or a hill laga mountain laga on a canvas. No, no, I think magma mantle on the magma ninchi the magma pike rise a ye through vents through vent bite goes on so ekra side is okati ante ekra cracks gaani la the gaps gaane unda anko a gaps ne la push chesko ne la bite go chasthi magma so red color maana chos na gada adanta koda maana ki that is the magma e magma once surface me the koste daane lava ananta mo ante molten rock material within the earth crust unte dani magma antam ade bite kochindante earth surface meda kochindante dani lava anantam gurtu pettukondi and ela pike vastundi pike vachesi paina oka forces dintho paatu ee molten rock material tho paatu gases kuda untai kabatti adi koncham paina unna aa rock edanna unte dani hit chestunna anamata weak part ni hit chestundi hit chesina appudu bite kala vachestundi so, akara danta patu, e rock material anta bite ko chasadi as a crater, crater, oka hole laga form hotundi. Okay, and and launch bite ko chasne. Danta patu gases, ash, water vapor, rakrakal gases, even nigo da chasne. And dust particles, kun kun chotla volcanic eruption jari ta motton dust type pedi. Dust to kappadu peyddan mata. Okay. So, volcano is one such example of endogenic, sudden endogenic forces. And endo ante inti ikkada manak word origin lo ichar chodan and very important. Endo ante inti inside. Inside generate hai te then endogenic kanantam. Inside the earth generate hai te endogenic kanantam. Exo ante inti outside. Outside the earth generate it is an exogenic current. It is good to bet. And when these lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. So, I can mark the next important point earthquakes. So, earthquake and sudden vibration of the earth is earthquake. Sudden vibration of the earth. If the earth is vibrating, okay, example, I can activity. This e activity is a container. This e container is water. It is full of water. It is a lid. It is a lid. It is a lid. It is a spoon. Next thing is a piece. It is a spoon. It is a boil. It is a boil. It is a water. It is a pike. It is a circle. It is a water. It is a water. It is a water. It is a water. This water vapor is also used to hit the vapor and hit the lid in the pipe. If you put the lid in the lid, you can shake the lid in the lid. If you lift the lid, you can shake the lid in the lid due to this water vapor pressure. If you shake the lid, you can shake the lid in the lid. If you feel the sound in the lid, so that type of shaking is nothing but earthquake. So everyone observe this type of level. Because earthquake contained it is the vibrations of the earth. So the vibrations of the earth allow us to know what is the reason. Allow generate out to know. Allow generate out to know. Ante for example, oka vastu me da manam baga pressure bitta man kono. At a certain point, ante oka point varu ko a pressure ata tu kundon di. A taravata di awaste amai dende break ay potondi, ana? Kani ikad earth vision lo awaste manak oka elasticity unta na mata. Oka oka certain point varu ko a elasticity unnan ta varu ko dhanme pressure bitna kani adi tatu kona lau unta di. Suddenly ante a pressure ni oka sa release jasun di. दाने एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल जाता है अभी ये लात ट्रैवल जाते हैं इंटर ऑल डायरेक्शंस ट्रैवल जाते हैं यक्करे ते जेनरेट आइन दो दाने फोकस अनंतम 
ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎక్కడైతే రిలీజ్ అయిందో దాన్ని ఫోకస్ అని అంటాము ఫోకస్ ఈజ్ వేర్ ద ఎర్త్ క్వేక్ అకస్ ఇట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ సెస్మిక్ ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ సెస్మిక్ ఎనర్జీ గుర్తుపెట్టుకోండి సో వన్స్ సడన్గా ఇలా రిలీజ్ అయిపోతే రిలీజ్ అయితే ఏమైందంటే అన్ని సైడ్లు ఇలాగా రిలీజ్ అయిపోయింది ఆల్ డైరెక్షన్స్లో ఇలా రిలీజ్ అయిద్ది రిలీజ్ అయ్యి బయటికి ట్రావెల్ చేస్తుంది అండ్ వన్స్ సడన్గా అది సర్ఫేస్కి రీచ్ అయింది అనుకుందాం సర్ఫేస్కి రీచ్ అయిన పాయింట్ని ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫోకస్ అండ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎపీ సెంటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర రైజ్ అయింది ఈ పాయింట్ దగ్గర షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ సర్ఫేస్ దగ్గర సో దీన్ని ఎపీ సెంటర్ అని అంటాం ఓకే దిస్ ఈస్ ఎపీ సెంటర్ ద ప్లేస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ అబోవ్ ద ఫోకస్ ఈజ్ కాల్ యాజ్ ఎపీ సెంటర్ సో ఎపీ సెంటర్ నుంచి సారీ ఫోకస్ నుంచి సర్ఫేస్కి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే దాన్ని ఎపీ సెంటర్ అని అంటాము అండ్ మనం గనక ఈ ఎపీ సెంటర్కి దగ్గరలో ఉంటే డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇఫ్ ద ఎర్త్ క్వేక్ ఈ సివియర్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే మనం గనక ఆ ఎపీ సెంటర్కి దగ్గరగా ఉంటే మాత్రం డ్యామేజ్ సివియర్గా ఉంటుంది అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇక్కడ మనకి సడన్ పక్కన ఒక పేరాలో మనకి ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు అనమాట త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్వేక్ వేవ్స్ గురించి చెప్తున్నాడు అందులో పీ వేవ్స్ ఈ పీ వేవ్స్ ఆర్ లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్స్ ఎస్ వేవ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్స్ అని అంటాం పీ వేవ్స్ ఆర్ లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్స్ ఎస్ వేవ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్స్ అండ్ ఎల్ వేవ్స్ ఆర్ సర్ఫేస్ వేవ్స్ ఓకే ఇలా మన త్రీ వేవ్స్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఒకటి పీ వేవ్స్ పీ వేవ్స్ ది జనరల్లీ ట్రావెల్ త్రూ ఆల్ ద మీడియం దట్ ఈస్ లిక్విడ్ గ్యాస్ అండ్ సాలిడ్ ఆల్ ద మీడియమ్స్ గుండా అది ట్రావెల్ చేస్తుంది పీ వేవ్ వేర్ ఆస్ ఎస్ వేవ్ తీసుకుంటే ఓన్లీ దే ట్రావెల్ ఓన్లీ త్రూ సాలిడ్స్ ఎల్ వేవ్స్ తీసుకుంటే వన్స్ సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చి సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత సర్ఫేస్ నుంచి అది ట్రావెల్ చేస్తుంది సో అన్నిటికన్నా డేంజరస్ వేవ్స్ ఏది అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేసేది ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద ఎల్ వేవ్స్ ఓకే దట్ ఈస్ ఎల్ వేవ్స్ ఇవన్నీ యాక్చువల్గా ఈ పీ అండ్ ఎస్ వేవ్స్ ఏంటంటే ఈ ఎనర్జీ ఎక్కడైతే రిలీజ్ చేస్తుందో అక్కడి నుంచి అది ట్రావెల్ చేస్తాయి వన్స్ సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత సర్ఫేస్తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి కొత్త వేవ్స్ జనరేట్ అవుతాయి ఎర్త్ సర్ఫేస్తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి కొత్త వేవ్స్ జనరేట్ అవుతాయి అవే సర్ఫేస్ వేవ్స్ అని అంటాం ఎల్ అండ్ ఆర్ వేవ్స్ అని అంటాం ఓకే అయితే ఎర్త్ క్వేక్స్ మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేము కా కానీ వీ మస్ట్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద ఎర్త్ క్వేక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఒక ఏరియా కనుక ఎర్త్ క్వేక్ ప్రోన్ జోన్ అనుకుందాం ఆ ఏరియా మొత్తం కూడా అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీ మస్ట్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్ అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అంతా కూడా ఎర్త్ క్వేక్ రెసిస్టెంట్ అయి ఉండాలి చాలా స్ట్రాంగ్ బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి జపాన్లో ఎర్త్ క్వేక్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూనే ఉంటాయి సో జపనీస్ ఏం చేస్తారంటే దానికి తగ్గట్టుగానే వాళ్ళ కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్స్ సో సో అలాంటి మన ఇండియాలో కూడా ఎర్త్ క్వేక్ ప్రోన్ జోన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట సో ఎర్త్ క్వేక్ ప్రోన్ జోన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఎర్త్ క్వేక్ ప్రోన్ జోన్స్లో తట్టుకునేలాగా మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి లేకపోతే డ్యామేజ్ విల్ బీ వెరీ వెరీ సివియర్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్నా పూర్ ఎక్కువ ఉన్నా అండ్ బిల్డింగ్స్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉన్నాయో అక్కడ డ్యామేజ్ చాలా సివియర్గా ఉంటుంది డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్వేక్ సో సెవెన్ ఎయిట్ కనుక వచ్చిందని అంటే డ్యామేజ్ విల్ బీ వెరీ వెరీ సివియర్ అయితే మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేము కానీ జనరల్గా లోకల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడంటే మనకి టెక్నాలజీ వచ్చింది ఇంతకుముందు ఎర్త్ క్వేక్ వస్తుందని ఎలా తెలిసేది అని అంటే లోకల్ పీపుల్ జనరల్గా దే యూస్ టు అబ్జర్వ్ ద యానిమల్ బిహేవియర్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిష్ ఇన్ ద పాండ్స్ గెట్ ఎజిటేటెడ్ ఫిష్ ఇన్ ద పాండ్స్ గెట్ ఎజిటేటెడ్ అండ్ స్నేక్స్ కమ్ టు ద సర్ఫేస్ పాములు ఏంటంటే సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చేస్తాయి లోపలంతా అవి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తాయి కదా ఓకే సో సెన్స్ ఆర్గన్స్ బాగా పనిచేస్తాయి యానిమల్స్కి దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనకన్నా చాలా వందల రెట్లు సెన్స్ ఆర్గన్స్ బాగా పనిచేస్తాయి సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే కెన
బట్ ఇది ఒక ఎప్పటి నుంచో ఒక వస్తున్న ఒక మెథడ్ అనమాట సో యానిమల్ బిహేవియర్ బట్టి ఎత్వేక్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు వస్తుందనని ఓకే అయితే ఎక్కడ ఎత్వేక్ వస్తుందనని చెప్పడం అసాధ్యం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎత్వేక్ ప్రోన్ జోన్స్ ఉంటాయి అని తెలుసు కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోన్ సో ఇప్పుడు సైక్లోన్ ఉంది అనుకోండి సైక్లోన్ వస్తుంది అనని మనం చెప్పచ్చు సోన్ సో టైం కాదు హిట్ చేస్తుంది ఒక ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ ఆర్ వన్ వీక్ తర్వాత అన్న హిట్ చేస్తుంది అనేది మనం చెప్పచ్చు కానీ ఎత్వేక్ విషయంలో అలా కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ చూడండి మ్యాథ్స్ ఎత్వేక్ మెజరింగ్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ ఆన్ రెక్టర్ స్కేల్ హిట్ ద బూజ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి టూ థౌజండ్ వన్ స్కూల్స్ ఎఫెక్టెడ్ అయ్యాయి ఓకే అండ్ చాలా సివియర్గా ఉంది అండ్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ అక్కడ సో సచ్ ఏ సివియర్ ఎందుకనంటే అప్పుడున్న కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడున్న టెక్నాలజీ అలా ఉందన్నమాట ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనకి డూ యూ నో ఇది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎర్త్ క్వేక్ని మెజర్ చేసే మెషిన్ ఏమంటామంటే సెస్మోగ్రాఫ్ అని అంటాం సో వీ కెన్ మెజర్ అన్ ఎర్త్ క్వేక్ యూజింగ్ ద మెషిన్ కాల్ సెస్మోగ్రాఫ్ the magnitude of earthquake is measured on the rector scale so earthquake uh, seismograph meda ila ila manaki curves manam chustu untam ee curves batti manam study cheyachu okay and magnitude ni rector scale dwara manam measure chestam okay aithe ee rector scale lo uh, two ganaka magnitude undu anku two or less aithe manaki earthquake gurinchi peddaga teliyadu okay earthquake vachindi anna sangathi kuda manaki teliyadu టూ ఆర్ టూ కన్నా తక్కువ అయితే ఎర్త్ క్వేక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక రిక్టర్ స్కేల్ మీద ఫైవ్ ఆర్ ఓవర్ ఫైవ్ అయితే డ్యామేజ్ ఫ్రమ్ థింగ్స్ ఫాలోయింగ్ అంటే వస్తువులు కింద పడిపోతూ ఉంటాయి కొంత షేక్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఫైవ్ అబౌవ్ ఉంటే షేక్ అవుతుంది కాబట్టి అది వస్తువులు కింద పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ సిక్స్ ఆర్ హయ్యర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటే a very strong earthquake and japachu and magnitude ganaka 7.0 or 7 above unte idi major earthquake ani japachu so ikkada manu chustunnam chudandi seismograph so earth chuttu different different places lo ee seismographs annitni kuda fix chestaru so ekkadanna earth lo ekkada ochina gaani ee seismographs anni chotaki readings ellipothay okay సో అయితే ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సో మనం భయపడాలా నో సో వీ మస్ట్ గో ఫర్ ఎ సేఫ్ స్పాట్ ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చింది ఆర్ ఎర్త్ క్వేక్ వస్తుంది ఆర్ ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చింది అని అని మనకు తెలిసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా సేఫ్ స్పాట్కి వెళ్ళాలి సేఫ్ స్పాట్ అంటే ఏంటి అండర్ ఏ కిచెన్ కౌంటర్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఏ టేబుల్ ఎందుకనంటే పైనుంచి ఏదన్నా పడితే ఆ టేబుల్ మీద పడింది కానీ మనమే ఆ టేబుల్ కొంచెం మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ అది మేజర్ ఎర్త్ క్వేక్స్ అంటే చాలా కష్టం అనుకోండి కానీ కొంత సేఫ్ స్పాట్ లాగా ఈ కిచెన్ కౌంటర్ అవ్వచ్చు ఆర్ డెస్క్ అవ్వచ్చు ఆర్ కార్నర్ ఆఫ్ ఎ వాల్ వాల్ కార్నర్లో మనం నించున్నామంటే కొంచెం డ్యామేజ్ తక్కువ జరిగింది ఓకే అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చిన వెంటనే ఫైర్ ప్లేసెస్ నుంచి చిమ్నీస్ నుంచి అండ్ జనరల్లీ ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చినప్పుడు ఆ గోడలు కూడా పడిపోతాయి కాబట్టి ఆ మిర్రర్స్ నుంచి ఓకే విండోస్ ఉండే మిర్రర్స్ నుంచి దూరంగా ఉండాలన్నమాట అండ్ యూ మస్ట్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్ అంటే ఏంటి ఈ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి దానికి కావాల్సిన ఎర్త్ క్వేక్ రెసిస్టెంట్ ఎర్త్ క్వేక్ని కూడా తట్టుకునేలాగా బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి ఈవెన్ సెవెన్ వచ్చిన ఎయిట్ వచ్చినా కానీ అంత స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ వేసుకోవాలి ఓకే సచ్ ఏ కన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలి సో సో దాట్ యూ కెన్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్ అనమాట ఇప్పుడు వరకు మనం సడన్ ఎండోజెనిక్ ఫోర్సెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేసాము ఇప్పుడు మనం ఎక్సోజెనిక్ ఫోర్సెస్ చూద్దాం జనరల్లీ మనకి ల్యాండ్స్కేప్ ఏదైతే ఉందో is continuously worn away by the process of weathering and erosion weathering ante enti weathering and erosion valla landscape edaithe undo it is worn away 
అండ్ అక్కడ ఉన్న ల్యాండ్ సర్ఫేస్ మొత్తం కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది సో అది ఎందుకు జరుగుతుంది ఎందుకని అంటే ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద వెదరింగ్ అండ్ ఎరోజన్ వెదరింగ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద బ్రేకింగ్ అప్ ఆఫ్ రాక్స్ ఆన్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వెదరింగ్ వెదరింగ్ అంటే ఏంటి బ్రేకింగ్ అప్ ఆఫ్ రాక్స్ ఆన్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వెదరింగ్ అండ్ ఎరోజన్ అంటే ఏంటి ఈ బ్రేక్ అయిన రాక్స్ అక్కడి నుంచి మూవ్ అవడం ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ అవే ఆఫ్ ద ల్యాండ్స్కేప్ బై ద డిఫరెంట్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ వాటర్ విండ్ ఐస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక రాయి అనుకుందాం ఆర్ ఇది ఒక ల్యాండ్ సర్ఫేస్ ఇక్కడ రా రాయి ఉంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆ రాక్ డిజింటిగ్రేట్ అయింది డిజింటిగ్రేట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ బ్రేక్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఆర్ లాంగ్ పెద్ద పార్టికల్స్ కానీ ఇలా బ్రేక్ అయిపోయి ఉంటుంది బ్రేక్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డ్యూ టు వాటర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే డ్యూ టు విండ్ ఆర్ డ్యూ టు ఐస్ ఈ పార్టికల్స్ అన్ని ఆ ప్లేస్లోనే ఉండకుండా దే ఆర్ వర్న్ అవే ఓకే దే ఆర్ ఎరోడెడ్ సో సచ్ ఏ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎరోజన్ ఇది దేనివల్ల జరుగుతుంది బై డిఫరెంట్ ఏజెంట్స్ వాట్ ఆర్ దోస్ ఏజెంట్స్ దోస్ ఏజెంట్స్ ఆర్ వాటర్ దోస్ ఏజెంట్స్ ఆర్ విండ్ అండ్ ఐస్ వాటర్ అవ్వచ్చు విండ్ అవ్వచ్చు ఐస్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఈ ఎరోడెడ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా ట్రాన్స్ అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి ఒక చోట డిపాజిట్ అవుతుంది ఒక చోట డిపాజిట్ అవుతుంది దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎరోజన్ అండ్ డిపాజిషన్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎరోజన్ అండ్ డిపాజిషన్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వర్క్ ఆఫ్ ద రివర్ so how does river work on a particular landscape oka landscape und ankonde aa landscape meeda river prabhavam ela untundi so ee river ganaka ippudu ikkada mana observe chestunte figure chudandi ikkada hard rock undi soft rock undi hard rock undi soft rock undi hard rock undi kinda malli soft rock untundi anamata so ee river travel chese aa path mottham kuda em chestunte erode cheskunte elthundi డిజింటిగ్రేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ రాక్ని హిట్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ హిట్ చేస్తున్న ప్లేస్ మొత్తం కూడా వీక్ అయిపోతుంది వీక్ అయిపోయి సెడిమెంట్స్ లాగా అవుతుంది ఆ సెడిమెంట్స్ అంతా కూడా ఆ రివర్ వల్ల మళ్ళీ క్యారీ అయిపోతుంది అనమాట సో వన్స్ ఇప్పుడు స్టీప్గా కనుక ఎలా వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ మనకి స్టీప్ ఫాల్ కనిపిస్తుంది ఒకేసారి కింద పడిపోవడం సో కొంత డిస్టెన్స్ ఇలా ట్రావెల్ చేస్తే ఒకేసారి కింద పడిపోయింది సో అలా స్టీప్గా కనుక కింద పడింది అనుకోండి అది ఏం చేస్తుందంటే ఒక వాటర్ ఫాల్ లాగా స్టీప్ వ్యాలీ క్రియేట్ చేస్తుంది దాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాటర్ ఫాల్ దట్ స్టీప్ వ్యాలీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాటర్ ఫాల్ ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ వస్తుంది ఇమేజ్లో మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి నయగర వాటర్ ఫాల్స్ సో రివర్ కొంత డిస్టెన్స్ వరకు ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఒకేసారి స్టీప్గా కింద పడిపోతూ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాటర్ ఫాల్స్ అని అంటాము అండ్ ఇలా కొంత డిస్టెన్స్ ఇలా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు అదేమవుతుందంటే రివర్ ప్లెయిన్స్ కనుక రీచ్ అయింది అనుకుందాం నెంబర్ ఆఫ్ ట్విస్ట్స్ అండ్ టర్న్స్ తీసుకుంటుంది ఆ రివర్ అంటే బెండ్స్ తీసుకుంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ ఇమేజ్లో లాగా ఇలా ప్లెయిన్స్ కనుక వస్తే ఇలా ట్విస్ట్స్ టర్న్స్ తీసుకొని అదేం చేస్తుందంటే ఆ రివర్ నెంబర్ ఆఫ్ బెండింగ్స్ జరుగుతుంది ఆ బెండింగ్స్ని మియాండర్స్ అని అంటారు లార్జ్ బెండ్స్ అని అంటారు దాన్ని మియాండర్ ఓకే సో ఈ మియాండర్స్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్లెయిన్స్లో ప్లెయిన్స్లో సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మియాండర్స్లో కంటిన్యూస్ ఎరోజన్ అండ్ డిపాజిషన్ జరిగింది ఎరోజన్ ఎక్కడ జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఇమేజ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ఇమేజ్లో రివర్ ఇలా ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు హిట్ చేసింది అనుకున్నాం ఇలాగా ఒక పర్టిక్యులర్ ప్లే ఈ ఈ పార్ట్ దగ్గర హిట్ చేసింది అనుకున్నాం ఇక్కడ ఎరోజన్ జరిగిపోతుంది ఎరోడ్ అయ్యి అంటే ఈ ప్ర ఈ ప్రాంతం మొత్తం కూడా ఎరోడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇలా ఫోర్స్గా వచ్చి ఇక్కడ హిట్ చేస్తుంది కదా అప్పుడు ఇక్కడ కొంత పార్ట్ ఎరోడ్ అవుతుంది ఎరోడ్ అయింది అలాగా వెళ్ ట్రావెల్ చేస్తుంది ఓకే ట్రావెల్ చేసి మళ్ళీ ఒక చోట డిపాజిట్ చేస్తుంది సో ఇలా ఇందులో 
ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎరోజన్ అండ్ డిపాజిషన్ మనం చూస్తూ ఉంటాం మీ అండర్స్లో సో అలా డిపాజిషన్ ద్వారా ఫామ్ అయిన మినరల్స్ని ప్లేసర్ డిపాజిట్స్ అని అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లేసర్ డిపాజిట్స్ అక్కడ ఇప్పుడు అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాము మట్టిని కడుగుతూ ఉంటారు దాని నుంచి గోల్డ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు అంటే గోల్డ్ దొరికే ప్రాంతాల్లో మట్టిని కడిగి గోల్డ్ తీస్తారు అనమాట ద సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ హియర్ ఆల్సో ఇక్కడ కూడా కొంత అక్కడున్న మినరల్స్ అక్కడున్న కెమికల్ కాంపోజిషన్ బట్టి మినరల్ కాన్సన్ట్రేషన్ జరుగుతుంది ఒక చోట ఎరోడ్ అవుతుంది ఆ రివర్ ఇట్ సెల్ఫ్ న్యాచురల్గా ఏం చేస్తుందంటే అది క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఒక చోట మినరల్స్ ఎన్రిచ్డ్ ఎన్రిచ్ అయిపోయి ఆ డిపాజిట్స్ అంతా కూడా ఒక చోట ఉంటుంది దాన్నే ప్లేసర్ డిపాజిట్స్ అని అంటారు ఓకే గోల్డ్ ఆ విధంగా మనకి దొరుకుతుంది కూడా ప్లేసర్ డిపాజిట్స్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక సర్టైన్ పాయింట్ దగ్గర ఈ రెండు కలిసిపోతాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇది బెండ్ వన్ అనుకుందాం ఇది బెండ్ టూ అనుకుందాం సో ఈ బెండ్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఇది మొత్తం కూడా కలిసిపోతుంది అనమాట ఈ రెండు పార్ట్స్ కలిసిపోతాయి సో ఈ రెండు కలిసిపోయేసరికి ఈ పార్ట్ మొత్తం సపరేట్ అవుతుంది అంటే ఏ లూప్ కట్స్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద రివర్ ఏ లూప్ కట్స్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద రివర్ అండ్ ఇట్ అండ్ దాట్ లూప్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ లేక్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆక్స్ బోల్ లేక్ అని అంటాం దాన్ని ఏమంటాము ఆక్స్ బో లేక్ అని అంటాం అంటే ఈ మియాండర్స్లో లూప్ ఏమవుతుందంటే ఒక చోట రెండు ఒక సర్టన్ పాయింట్ దగ్గర ఎరోషన్ జరిగి 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 అది మొత్తం కూడా కలిసిపోతుంది కలిసిపోయి ఈ మధ్యలో ఈ పక్కన ఒక పార్ట్ ఒక స్మాల్ వాటర్ బాడీ సపరేట్ అవుతుంది ఆ లూప్ని మనం ఏమంటామంటే ఆక్స్ బో లేక్ అని అంటాం అండ్ ఇది మాత్రమే కాకుండా మనకు బాగా వర్షం పడింది అనుకోండి బాగా వర్షం పడితే ఏమైంది అంటే ఇది నది మొత్తం నిండిపోయింది నిండిపోయినప్పుడు ఫ్లడ్డింగ్ జరిగిద్ది అనమాట సో నైబరింగ్ ఏరియాస్ మీద ఫ్లడ్డింగ్ జరిగిద్ది అండ్ ఫ్లడ్డింగ్ జరిగి అక్కడ సాయిల్ సెడిమెంట్స్ మొత్తం డిపాజిట్ అయిపోద్ది ఇదంతా డిపాజిట్ అయిపోయింది అనుకోండి సో దాన్ని ఏమంటారు ఫ్లడ్ ప్లెయిన్ అని అంటాం మొత్తం డిపాజిట్ అయితే ఫ్లడ్ ప్లెయిన్ అని అంటాం ఓకే సో ఇలాగా ఇక్కడ వరకు మాత్రమే కాకుండా ఇది మొత్తం కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ రివర్ యాక్షన్ ఇలా పుష్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇంకొంచెం పర్టికులర్ హైట్లో ఈ సెడిమెంట్స్ అంతా వెళ్ళి ఒక చోట సెటిల్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో దాన్ని లీవ్స్ అని అంటారు లీవ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ న్యాచురల్ ఎంబాక్మెంట్ అని అంటాం న్యాచురల్ ఎంబాక్మెంట్ అంటే ఒక గోడలాగా ఫామ్ అవుద్ది అనమాట అక్కడ అర్థమవుతుందా సో ద రైస్డ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లీవ్స్ ద రైజ్డ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లీవ్స్ ఇలా ట్రావెల్ చేస్తూ ట్రావెల్ చేస్తూ అది ఏమవుతుందంటే దిస్ రివర్ అప్రోచెస్ ద సీ ఆ సీకి అప్రోచ్ అయ్యే ముందు అంటే రివర్ వెళ్ళి నదిలో కలుస్తుంది అనమాట సో ఆ నదిలో కలిసే ముందు ఏమవుతుందంటే రకరకాల పాయలుగా విడిపోతుంది రివర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీగా విడిపోతుంది డిస్ట్రిబ్యూటరీగా విడిపోయిన అది ఏమవుతుందంటే డెల్టా ఫామ్ చేస్తుంది ద రివర్ బ్రేక్స్ అప్ ఇన్ టు నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్స్గా ఇలా బ్రేకప్ అయిపోతుంది బ్రేకప్ అయ్యి కొంత సెడిమెంట్స్ క్యారీ చేస్తూ ఉంటుంది కదా ఒక్కొక్క స్ట్రీమ్ కొంత సెడిమెంట్స్ క్యారీ చేస్తుంది సెడిమెంట్స్ క్యారీ చేస్తుంది క్యారీ చేస్తుంది అది మొత్తం కూడా పక్కన డెల్టా డిపాజిషన్ చేస్తుంది అది మొత్తం కూడా మనం డెల్టా అని అంటున్నాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణా డెల్టా అంటాం అంటున్నాము గోదావరి డెల్టా కావేరి డెల్టా సో ఈ డెల్టా సార్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకని అంటే న్యూ ఎప్పటికప్పుడు సాయిల్ ఎన్రిచ్మెంట్ జరుగుతుంది కొత్త సాయిల్ వస్తుంది సో కొత్త సాయిల్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ పంటలు బాగా పండుతాయి అనమాట సో ద రివర్ బికమ్ సో స్లో దాట్ ఇట్ బిగిన్స్ టు డిపాజిట్ ఇట్స్ లోడ్ సో వన్స్ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్గా ఏర్పడి చాలా స్లోగా రివర్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అనమాట చాలా స్లోగా ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి డిపాజిట్స్ అంతా కూడా సముద్రంలో కలవకుండా అక్కడ సెడిమెంట్స్ అంతా కూడా సముద్రంలో కలవకుండా అక్కడ డిపాజిట్స్ అవుతున్నాయి ఈచ్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ ఫార్మ్స్ ఇట్స్ ఓన్ మౌత్ 
द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रम आल द मोस्ट फ्रम द डेलटा गुर्तको सो डेलटा अंटे इट इज द सेडिमेंट दट इज कलेक्टेड फ्रम आल द मोस् अभी डेलटा अभी एनरीच वि साइल अं वर्क आफ् द सी वेवस एला उ चुद कंटिवस इन मन की सी वेवस एम चे कंटिवस एरोजन अं डिपोजिशन उठाई इला एरोजन अंड डिपोजिशन द्वारा मन की कोस्टल लैंड फाम फाम अवता है डिफरेंट डिफरेंट लैंड फाम फाम अवता है सो अच्छे सी वेवस कंटिवस एम चे को राक्स स्ट्रैक् फर् एग्जापल अलल यह अलल को राक्स हिटूटन हिटूते वीक पार्ट आफ द राक अगर हालो लाइक केवस ऐसा फाम अवता है हालो लाइक केवस ओके सो हालो लाइक केवस अंत इन मन चूँ इमेज इधी राक सी वेवस हिटाई हिटे वीक पार्ट आ वीक पार्टे इक केवला फाम अंत इक डिजिटिग्रेट इतो केवला फाम अ दाने सी के अट्ठा दी फर्दर का हिटे फर्दर का वेदर चुटे डिजिटिग्रेट आ सीमेंट अंत मल्ल डिजिटिग्रेट राक अंत सीमेंट डिजिटिग्रेट डिजिटिग्रेट आर्चला फाम अटे इट नीचे अट वाटर ट्रावल वाटर मूवीं सो अद आर्चला फाम अ सो ऐस दी कैविटी बिकम बिगर अंड बिगर ओनली द रूफ आफ द केव रिमेन दामिंग सी आर्च ओन रूफ मत उ इध फर्दर का एरोजन जैसे अब फर् एग्जापल आर्च मूड ब्रेक मत पैन मत ब्रेक ब्रेक स्टाकला फाम अ अटे वर्टिकल कक्ने सीआरच पकन स्टाक अन अटम दी वर्टिकल वाल फीचर मन कभी दाने स्टाक अन अटम सो मन की इंको फीचर मैं चूस्ता दाने सी क्लीफन अटम सी क्लीफे इट इज स्टी राकी को इट इज स्टी राकी को दट इज रईजिंग अबो आलमोस्ट वर्टिकली अबो सी वाटर अंत और पैद गोड़ला कन्मा इपू इदो पैद गोड़ अंड इक सी वाटर वस्तु सो इत मत सी क्लीफ इदंत ड्यू टू एरोजन नीक कटंत एरो 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 इधक पैद क्लीफला पैद अड्डा उठदन दाने सी क्लीफन अटम इट इज स्टी राकी को ओके अंड दी वेवस डिपॉजिट सेडिमेंट अलांग द शोर्स फॉर्मिंग बीच दिश आलो वेरी इंपारटेंट सो बीच आर् नथिंग बट दे आर् फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन आफ सेंट मन की शाड अंत मन चूस्त बीच अन वैजाग् रामकृष्ण बीच ओके मंगनपूड़ी बीच इलाका डिफरेंट डिफरेंट बीच इवन एला फाम अवता है एला अंत यह वेवस एम चाहिए आ सीमेंट अंत शोर मेदे वैसे सो अला शाड मत मैं अब अबजर्व चस्ता अभी मत इट दे आर् काल ऐस बीच ओके अंड मन वर्क आफ् द ईस् मैं अबजर्वे अंत रिवर् चूसा सी वेवस सी वेवस ऐक् चूसा अंड नव द वर्क आफ् ईस् ग्लेशियर्स अंटे ग्लेशियर्स नथिंग बट दर् दिवर्स आफ् ईस् ग्लेशियर्स अंटे रिवर्स आफ् ईस् सो ई ग्लेशियर्स को एरोडन अडस्केप एरोडी फर् एग्जापल इकड़ वाटर उ वाटर दा तो टेमपरेश चाल लो अदे अभी गड्ढे गड्ढ कटे अद अ स्लो मूवी सो स्ल मूवनपुर एम अभी ईस् का लैंड एरिया कहो दाद प्रेजर पड़ती प्रेजर बटी अकड़ना लैंड सर्फेस डिजिटिग्रेटी डिजिटिग्रेट अंटे अ ब्रेक राकी सबस्टा राकी सबस्टा ब्रेक अभी इला मूवनपुर दा तो अदेमेंटे 
దాంతోపాటు సెడిమెంట్స్ కూడా క్యారీ అయిపోతాయి దాంతోపాటు రాకీ సబ్స్టాన్సెస్ కూడా క్యారీ అయిపోతాయి సో క్యారీ అయింది ఒక చోట అంతా డిపాజిట్ అవుతుంది ఆ డిపాజిట్ అయిన వాటిని గ్లేషియల్ మొరైన్స్ అని అంటాం అంటే ఈ గ్లేషియర్స్ కూడా స్లైట్గా లైట్గా ట్రావెల్ మూవ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోట మూవ్ అవుతాయి కాబట్టి సో ఆ మూమెంట్ ద్వారా కొంత స్మాల్ శాండ్ అండ్ సిల్ట్ గెట్ డిపాజిటెడ్ రాక్స్ బిగ్ అండ్ స్మాల్ రాక్స్ శాండ్ సిల్ట్ ఈ మూడు కూడా ట్రావెల్ చేస్తాయి కొంత దూరం వెళ్ళి ఒక చోట డిపాజిట్ అవుతుంది అక్కడ ఆ డిపాజిటెడ్ సచ్ డిపాజిట్స్ అన్ నోన్ యాజ్ గ్లేషియల్ మొరైన్స్ అని అంటాం సో ఇది మాత్రమే కాకుండా టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ కనుక వచ్చాయనుకుందాం ఆ గ్లేషియర్ ఏమవుతుంది బాగా వింటర్లో అది బాగా గడ్డగట్టేస్తుంది అండ్ కొంచెం సమ్మర్ వచ్చిందంటే అది మళ్ళీ లేక్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది సో ఈ ఫార్మేషన్లో ఐస్ జనరల్గా ఏంటంటే దాని వాల్యూమ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వాటర్ కాబట్టి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని దాన్ని ఐస్ కనుక ఐస్ కింద కనుక మార్చామనుకోండి దాని వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది వాల్యూమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఏం చేస్తుందంటే సైడ్ వాల్స్ మీద ప్రెషర్ పెడతాయి అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా అక్కడ ఉన్న కాంటాక్ట్ వచ్చిన ఆ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ మీద ప్రెషర్ పెట్టింది ఆ ప్రెషర్కి ఏమవుతుందంటే అక్కడ డిజింటిగ్రేట్ అయ్యింది అనమాట రాకీ సబ్స్టాన్సెస్ సో చిన్న చిన్న రాళ్ళు ఆర్ పెద్ద పెద్ద రాళ్ళుగా ఆర్ శాండ్గా సిల్ట్గా అది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అది మొత్తం కూడా ఒక చోట క్యారీ అయ్యి డిపాజిట్ అవుతుంది వాటిని గ్లేషియల్ మొరైన్స్ అని అంటాము గుర్తుపెట్టుకోండి గ్లేషియల్ మొరైన్స్ నెక్స్ట్ వన్ వర్క్ ఆఫ్ విండ్ అండ్ విండ్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ వెరీ యాక్టివ్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ఎరోజన్ అండ్ డిపాజిషన్ ఇన్ ద డెజర్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇది ఎక్కడ మనం చూస్తాం అంటే డెజర్ట్స్లో చూస్తాం సో డెజర్ట్స్లో మనం మష్రూమ్ రాక్స్ చూస్తాం అసలు మష్రూమ్ రాక్స్ అంటే ఏంటి ఒక మష్రూమ్ షేపుల్లో రాక్ ఉంటుంది అది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక రాక్ అనుకున్నాం ఇది ఒక రాక్ ఇక్కడ శాండ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి విండ్ వచ్చింది బాగా గాలులు వేస్తున్నాయి ఈ శాండ్ పార్టికల్స్ మొత్తాన్ని ఇది క్యారీ చేస్తుంది విండ్ శాండ్ పార్టికల్స్ని క్యారీ చేసి అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద రాక్ని హిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ క్యారీ చేసిన శాండ్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉండదు కదా గాలి ఉన్నంత వరకు ఉంటుంది వన్స్ గాలి అక్కడ సబ్స్ అక్కడ ఆఫ్ అయిపోయినప్పుడు ఆ శాండ్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఒక చోట డిపాజిట్ అవుతాయి ఈ డిపాజిట్ అయ్యే క్రమంలో ఏంటంటే అది బాటమ్ ఆఫ్ ద రాక్ని హిట్ చేస్తుంది అనమాట ఇలా బాటమ్ ఆఫ్ ద రాక్ని హిట్ చేస్తున్నప్పుడు అన్ని సైడ్స్ నుంచి ఇలా ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి రాక్ అన్ని సైడ్స్ నుంచి ఈ బాటమ్ ఆఫ్ ద రాక్ హిట్ చేసినప్పుడు డిజింటిగ్రేట్ అయింది అనమాట అంటే మనం ఏదన్నా ఒక రాయి తీసి గోడ కొడితే రాయి గోడ ఏమవుతుంది ఆ గోడ కొంచెం కన్నం పడుతుంది అర్థమవుతుందా సో చిన్న స్మాల్ స్మాల్గా పడ చిన్న చిన్న నట్లులా పడతాయి అనమాట సో అలా కంటిన్యూగా పడితే ఏమవుతుందంటే అదంతా కూడా రాక్ అంతా వీక్ అయిపోయి కింద అంతా డిజింటిగ్రేట్ అయ్యి డిజింటిగ్రేట్ అయ్యి ఒక మష్రూమ్ షేప్లో అది ఫామ్ అవుద్ది అనమాట అంటే ఇలాగా ఈ షేప్లోకి వస్తుంది అది బాటమ్ ఎందుకంటే ఇది మొత్తం ఎరోడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎరోడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎరోడ్ 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 ఇలా లాంగ్ వేలో ఇది మొత్తం కూడా కింద మొత్తం ఎరోడ్ అయిపోయి ఈ బేస్ అంతా కింద పడిపోయింది ఓకే సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మష్రూమ్ రాక్స్ మనం చూస్తాము ఎందుకని అంటే మష్రూమ్ రాక్స్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టామంటే మష్రూమ్ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఈ విండ్ క్యారీ చేసి ఆ బాటమ్ని హిట్ చేయడం వల్ల శాండ్ పార్టికల్స్ హిట్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇది లాంగ్ పీరియడ్స్ చాలా ఎక్కువ సంవత్సరాలు పట్టిద్ది అనమాట అలా జరగాలి అని అంటే ఓకే సో దాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మష్రూమ్ రాక్స్ అండ్ మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్లో మనం చూస్తున్నాము అండ్ శాండ్ శాండ్ చూడండి దీని అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంది శాండ్ డిపాజిషన్ డిఫరెంట్గా ఉంది చూడండి ఒక చోట ఏమో ఎక్కువ ఒక చోట ఏమో తక్కువ ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక చోట నుంచి తవ్వేసి ఇంకో చోట వేయలేదు కదా కుప్పలు కుప్పలుగా అక్కడ వేయలేదు కదా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ పని కాదు కదా అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ కదా ఓకే ఇది అంతా కూడా నేచర్ చేస్తుంది ఎలా చేస్తుంది ఎలా చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ద విండ్ దట్ క్యారీస్ ద 
sand. So, if wind is out there, undo when it blows, it lifts and transports the sand from one place to another place. Oka place ni chunko place ki sand ni transport jaisi. When the wind stops blowing, automatically sand kena vadi poydi and it will get deposited as a low hill. Oka chinnu chinnu na kondal laga form odar mata kara. What ne sand dunes ananta mu? What ne ananta mu? Sand dunes ananta. ఈ డెఫినేషన్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి ఈ డెఫినేషన్స్ అన్నీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నారు అని అంటే మీకు చాలా వరకు జాగ్రఫీ మీకు అర్థమైపోయింది ఇది మాత్రమే కాదు ఎనీ సబ్జెక్ట్ డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారా వాటిని రాసుకోండి వీడియో వినండి రాసుకోండి అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేసుకోండి వాటిని సో అప్పుడే మీరు సక్సెస్ అవుతారు ఇఫ్ యూఆర్ అ బిగినర్ ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఎంప్లాయ్ మీరు ఎవరైనా అవ్వచ్చు మీరు ఈ ప్రాసెస్ చేయండి మీరు వీక్గా ఉన్నారా అయినా పర్లేదు సబ్జెక్ట్ అంటే భయమా భయపడకండి మీ ఈ లెక్చర్ సిరీస్ అంతా కూడా మీకోసమే యూటిలైజ్ చేసుకోండి అండ్ వన్ ద గ్రెయిన్స్ ఆఫ్ ద శాండ్ అదేవిధంగా ఈ గ్రెయిన్స్ ఆఫ్ ద శాండ్స్ కనుక లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ట్రావెల్ చేస్తే లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఏవి ట్రావెల్ చేయగలవు వెన్ దే ఆర్ ఫైన్ అండ్ లైట్ వెయిట్ అవి మాత్రమే ట్రావెల్ చేయగలవు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద రాళ్ళని ఎత్తలేదు కదా విండ్ అవునా so the fine and uh, light particles sand particles long distances travel jaste long distances travel jesi akkad deposition jarigind ankonde large areas lo deposition jarigite dan em antam ante loess an antam l o e s s okay if the sand very fine and uh, light sand particles travel long distances and get deposited in large areas then that uh, feature is known as loess so ee loess mana ekkada chustam ante china lo manam chustam anamata large deposits of loess mana ekkada chustam china lo chustam so ila manam ncert mottham kuda manam discuss chestunnamu and exercises are also important chapters chadivi ala odileyaddu ఎక్సైజెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకనంటే ఫైనల్గా మీకు ఒక కంక్లూషన్ ఒక క్లారిటీ రావడానికి మీకు ఈ ఎక్సైజెస్ మీకు ఉపయోగపడతాయి వై డూ ప్లేట్స్ మూవ్ ప్లేట్స్ ఎందుకు మూవ్ అవుతాయి కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము ప్లేట్స్ ఎందుకు మూవ్ అవుతాయి ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద మోల్టన్ మ్యాగ్మా కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ వల్ల ప్లేట్స్ మూవ్ అవుతాయి అనమాట ఓకే వాటర్ ఎక్సోజెనిక్ అండ్ ఎండోజెనిక్ ఫోర్సెస్ కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి వాట్ ఈస్ ఎరోజన్ ఎరోజన్ అంటే ఏంటి కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి హౌ ఆర్ ఫ్లూ ఫ్లడ్ ప్లెయిన్స్ ఫార్మ్డ్ ఫ్లడ్ ప్లెయిన్స్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఇప్పుడు రివర్ యాక్షన్ కనుక రివర్ ఫుల్ అయిపోయింది అనుక ఏమైంది ఆ సెడిమెంట్స్ అంతా క్యారీ చేస్తుంది కదా అది ఓవర్ఫ్లో అయిపోయి ఎంబాక్మెంట్స్ మీదకి వచ్చేస్తుంది అనమాట పక్కన సైడ్స్ మీదకి వచ్చేస్తుంది అక్కడ సెడిమెంట్స్ అంతా డిపాజిట్ అయిపోతే అది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్లడ్ ప్లెయిన్ అనమాట వాట్ ఆర్ శాండ్ డ్యూన్స్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాము హౌ ఆర్ బీచెస్ ఫార్మ్డ్ సీ వేవ్ యాక్షన్ వల్ల సీ వేవ్స్ ఏం చేస్తాయి అవి శాండ్ని ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చి డిపాజిట్ చేసేస్తూ ఉంటుంది సో అలా బీచెస్ ఫామ్ అవుతాయి వాట్ ఆర్ ఆక్స్బో లేక్స్ ఇదంతా కూడా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు మెన్షన్ చేయాలి సో దాట్ మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారు ఎంతవరకు తెలుసుకున్నారు ఎంతవరకు అర్థమైంది అనేది మాకు అర్థమవుతుంది అండ్ మేము ఇంకా మంచి మంచిగా మీకు అనాలిసిస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు టిక్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటున్నాడు విచ్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎరోషనల్ ఫీచర్ ఆఫ్ సీ వేవ్స్ ఇందులో ఎరోషనల్ ఫీచర్ కానిది ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద బీచ్ బీచ్ ఈజ్ అ డిపాజిషనల్ ఫీచర్ అంటే శాండ్ మొత్తం కూడా ఒక చోట వచ్చి డిపాజిట్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ది డిపాజిషనల్ ఫీచర్ ఆఫ్ గ్లేషియర్ ఈజ్ ద డిపాజిషనల్ ఫీచర్ ఆఫ్ గ్లేషియర్ ఈజ్ మొరైన్ అండ్ విచ్ ఈజ్ కాజర్ బై సడన్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ వోల్కెనో మష్రూమ్ రాక్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మన శాండ్ డెజర్ట్స్ ఎక్కడ ఇట్ ఈస్ ద డెజర్ట్స్ Oxbow lakes are formed in 
రివర్ వ్యాలీస్ ఆక్స్బో లేక్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తాయి రివర్ వ్యాలీస్లో మనం చూస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇక్కడ మనం చూద్దాము గ్లేషియర్ గ్లేషియర్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద రివర్ ఆఫ్ ఐస్ మియాండస్ అంటే ఏంటి మియాండస్ ఆర్ ఫామ్డ్ బై రివర్స్ బీచ్ బీచ్ సీషోర్ ఓకే శాండ్ డ్యూన్స్ డెజర్ట్స్ వాటర్ ఫాల్ హార్డ్ బెడ్ రాక్ అండ్ ఎర్త్ క్వేక్ ఎర్త్ క్వేక్ వస్తే వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సో గివ్ రీజన్స్ అంటున్నాడు నెక్స్ట్ పాయింట్లో సమ్ రాక్స్ హ్యావ్ ఏ షేప్ ఆఫ్ మష్రూమ్ ఎందుకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్లడ్ ప్లెయిన్స్ ఆర్ వెరీ ఫెటైల్ ఎందుకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి సీ కేవ్స్ ఆర్ టర్న్డ్ ఇన్ టు స్టాక్స్ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్స్ కొలాప్స్ డ్యూ టు ఎర్త్ క్వేక్స్ బిల్డింగ్స్ కొలాప్స్ డ్యూ టు ఎర్త్ క్వేక్స్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఓకే ఇక్కడ ఫ్లడ్ ప్లెయిన్స్ ఆర్ వెరీ ఫెటైల్ అంటున్నాడు ఎందుకు ఎందుకనంటే ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ సాయిల్ సాయిల్ ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ సాయిల్ వస్తూ ఉంటుంది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇది డెల్టా ఏరియాస్లో మనం బాగా చూస్తాం రివర్ పొంగి సెడిమెంట్స్ అంతా కూడా పక్కన ఎంబాక్మెంట్స్ మీద పక్కన ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఆ ఏరియా మొత్తం కూడా ముంపుకు గురయ్యి అక్కడ డిపాజిషన్ జరిగింది అనమాట సో మళ్ళీ రివర్ సబ్సైడ్ అయిన తర్వాత ఇంక అక్కడ ఫెటైల్ సాయిల్ అంటే కొత్త సాయిల్ అని రీచ్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ యాక్టివిటీ ఇచ్చాడు యాక్టివిటీ కూడా చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ సాల్వ్ ద క్రాస్ వర్డ్ పజిల్ అంటున్నాడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా మీకు డెఫినేషన్స్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వడం కోసం మీకు సబ్జెక్ట్ క్లారిటీ కోసం ఇవి ఇస్తున్నారు అనమాట సో అక్రాస్ లూప్ లైక్ బెండ్ ఆఫ్ ఎ రివర్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ మియాండర్ మియాండర్ టూ దగ్గర రాయండి ఇక్కడ ఓకే అలాగే సాలిడ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఐస్ అంటే సాలిడ్ ఫామ్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద ఐస్ ఐస్ ఇక్కడ రాయండి సో ఇలా ఈ మొత్తం కూడా క్రాస్ వర్డ్ పజిల్ మొత్తం కూడా చేయండి సో అలా చేస్తే మీరు పర్ఫెక్ట్ అవుతారు అలా చేస్తే మీరు పర్ఫెక్ట్ అవుతారు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇది మాత్రమే కాకుండా మనము ఈ ఎన్సిఆర్టి సిక్స్ టు ట్వెల్త్ మొత్తం కూడా ఒక వీడియో కోర్సు లాంచ్ చేసాం యాప్లో దాంతోపాటు వీడియో కోర్సెస్ వీడియోస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మీకు అవైలబుల్లో ఉంటాయి ఫ్రమ్ టిల్ టెన్త్ వరకు అండ్ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ సిక్స్త్ నుంచి లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ వరకు కూడా మనకి యాప్లో మిషన్ పాజిబుల్ అయ్యే యాప్లో వీడియోస్ అవైలబుల్లోకి తీసుకొస్తున్నాము అండ్ ఇది మాత్రమే కాకుండా దాంతోపాటు మీకు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది చాప్టర్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఈ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ చాప్టర్ వైజ్ మీరు చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ చదువుతారు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు సో అలా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీరు సక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది క్లారిటీ ఎక్కువ క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట అండ్ ఇది మాత్రమే కాకుండా మనకి ఏపీపిఎస్సి టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ టూ వీడియో కోర్సెస్ అండ్ ఏపీపిఎస్సి అండ్ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ వీడియో కోర్సెస్ కూడా మేము యాప్లో అవైలబుల్లో తీసుకొస్తున్నాము అండ్ సివిల్స్ ఫౌండేషన్ నుంచి అడ్వాన్స్ వరకు కూడా మనకి యాప్లో మీకు వీడియో కోర్సెస్ అవైలబుల్లోకి తీసుకొస్తున్నాము సో మీరు చేయాల్సిందల్లా డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ మేము ఇచ్చాము డిస్క్రిప్షన్లో ఆ లింక్స్ మీద మీరు క్లిక్ చేసి మీరు యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ యూటిలైజ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్